హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం బ్లౌజమ్ సిక్స్త్ మీన్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ థర్డ్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి లిటిల్ హార్ట్స్ లిటిల్ హార్ట్స్ ఆ లెసన్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్టువల్ వకాబులరీ అట్లాగే టెక్స్టువల్ గ్రామర్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనకి రోమన్ నెంబర్ వన్ కింద ఒక టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ లిటిల్ హార్ట్స్ ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి లిటిల్ హార్ట్స్ అనే లెసన్ నుంచి తీసుకున్నవి రీడ్ దెమ్ అండ్ అన్సర్కిల్ ద వర్డ్ దట్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ ద గివ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ సో అట్లాగే ఆ సెంటెన్స్ చదివిన తర్వాత ఆ సెంటెన్స్ కింద ఇచ్చినటువంటి ప్రతి సెంటెన్స్ కింద మనకి త్రీ వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో వాటిలో ఒక వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది దట్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ ద గివ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆ పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్తో ఆ వాడికి సంబంధం లేదనమాట ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్తో ఆ వాడికి సంబంధం లేదు సో అట్లాంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎన్ సర్కిల్ చేయండి ఎన్ సర్కిల్ చేయడం అంటే సర్కిల్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అంటాము ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అంటే త్రీ వర్డ్స్లో ఒక టూ వర్డ్స్ లేదా ఫోర్ వర్డ్స్లో త్రీ వర్డ్స్ ఒకే క్యాటగిరీకి చెందింది అవి ఉంటాయి ఒకటేమో ఆ క్యాటగిరీకి చెందింది సో ఇక్కడ మనకి త్రీ వర్డ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి అందులో ఒక టూ వర్డ్స్ ఏమో పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆ కాంటెక్స్ట్కి సంబంధించి ఉంటుంది ఒక వాడు మాత్రం ఆ కాంటెక్స్ట్కి సంబంధం లేనటువంటి వాడు మనకి ఇచ్చి ఉంటారనమాట సో దాన్ని మనం ఇక్కడ అన్సర్కిల్ చేయాలి ఓకేనా సో అదేంటనే చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ మనకి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి దేర్ మదర్స్ డ్రెస్డ్ దెమ్ ఇన్ న్యూ క్లాత్స్ దేర్ మదర్స్ డ్రెస్డ్ దెమ్ ఇన్ న్యూ క్లాత్స్ సో వాళ్ళ యొక్క మదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరిని అంటే ఆ ఇద్దరు బేబీస్ని కూడా ఆడపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో లెసన్లో ఉన్న వాళ్ళు మనకి వాళ్ళిద్దరికి కూడా డ్రెస్డ్ దెమ్ ఇన్ న్యూ క్లాత్స్ కొత్త దుస్తులతో వాళ్ళకి డ్రెస్ చేయడం జరిగింది కింద మనకి ఇచ్చినవి కైండ్ కేరింగు క్రూయల్ సో ఇందిట్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ త్రీ వర్డ్స్లో కైండ్ అని ఏదైతే ఉందో అట్లాగే కేరింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు వర్డ్స్ కూడా ఈ ఇచ్చినటువంటి ఈ కాంటెక్స్ట్కి సంబంధించిన వర్డ్సే కైండ్ జాలీదైతో కేరింగ్ జాగ్రత్తతో చక్కగా డ్రెస్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈ పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి కాంటెక్స్ట్కి సంబంధం లేనటువంటిది వచ్చేసరికి క్రూయల్ దుర్మార్గము ఈ క్రూయల్ అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ కాంటెక్స్ట్కి సంబంధం లేనటు సంబంధం లేనటువంటి వర్డ్ అనమాట సో దీన్ని సర్కిల్ చేయాలి ఇది ఇక్కడ మనం సర్కిల్ చేయాల్సినటువంటి వర్డ్ దెన్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ దే బిగాన్ టు ప్లే ఇన్ ద పడెల్ దే బిగాన్ టు ప్లే ఇన్ ద పడెల్ సో ఆ నీటి మడుగు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆడటం మొదలుపెట్టారు దానికి సంబంధించి మనకి ఇచ్చినటువంటి త్రీ వర్డ్స్ ఫస్ట్ వన్ సీరియస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ప్లేఫుల్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి నాటి సో ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్కి సంబంధం ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ వచ్చేసరికి ప్లేఫుల్ ప్లేఫుల్ అంటే సంతోషంగా ఆనందంతో ఆడుకోవటము నాటి చిలుపుతనంతో ఒకరి మీద ఒకళ్ళు కాలు గంత గెంతుతూ ఉంటే వాటర్ ఒకరి మీద వేరొకరి మీద పట్టడం మనం లెసన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఈ కాంటెక్స్ట్కి సంబంధం ఉన్నవి కానీ సంబంధం లేనివి ఏంటి సీరియస్ బాగా సీరియస్గా ఆడుకుంటున్నారు అనేది సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో సంబంధం లేని వాడు సీరియస్ సో కాబట్టి ఈ సీరియస్ అనే వాడిని మనం సర్కిల్ చుట్టాలి దెన్ థర్డ్ వన్ వన్ మ్యాన్ పుష్డ్ ద అదర్ అండ్ ఏ ఫైట్ హ్యాడ్ బిగాన్ సో ఆ తర్వాత పేరెంట్స్ రావటము నెక్స్ట్ వాళ్ళు గొడవ స్టార్ట్ అవటము జరిగింది కదా ఆ తర్వాత ఒక ఒక మనిషి ఆ గొడవ దగ్గర గ్యాదర్ అయినటువంటి క్రౌడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో ఒకళ్ళనొకళ్ళు తోసుకుంటూ ఉన్నారు సో ఇంతలో ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన త్రీ వార్డ్స్ వచ్చేసరికి క్వారల్ సమ్ము షార్ట్ టెంపర్డ్ పీస్ఫుల్ సో క్వారల్ సమ్ము షార్ట్ టెంపర్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ యొక్క ఫైట్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినవి కానీ పీస్ఫుల్ అనేది అయితే ఏదైతే ఉందో అంటే పీస్ఫుల్ అంటే ప్రశాంతంగా ఉండడం ప్రశాంతంగా ఉంటే అసలు ఫైటింగ్ అనేది జరగదు కదా కాబట్టి పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి ఈ ఫైట్ అనే కాన్ కాన్స్టెక్ట్ సారీ పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క పీస్ఫుల్ అనే కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధం లేని వర్డ్ వచ్చేసరికి మనకి పీస్ఫుల్ అనమాట సో ఇది ఇక్కడ దీన్ని మనం సర్కిల్ చుట్టాలి దెన్ మూవింగ్ టు ఫోర్త్ వన్ ద ఓల్డ్ ఉమెన్ ట్రై టు స్టాప్ ద క్వారల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ముసలి ఆవిడ ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ ఆ జరుగుతున్నటువంటి ఆ వివాదం గొడవ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపడానికి తాను ప్రయత్నించింది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన త్రీ వర్డ్స్ వచ్చేసరికి థ్రెట్నింగ్ జ
Next fourth one. The two girls ran along the rill, laughing and jumping in in joy. ఇద్దరు కూడా వాటర్ వెళ్ళటానికి వాళ్ళు చిన్న కాలువ లాంటిది చేశారు తర్వాత నెక్స్ట్ దాని పక్కనే అది ఎలా వాటర్ ఎలా అయితే వెళ్తుందో దాని పక్క నుంచి వెళ్తూ అందరూ కూడా వాళ్ళిద్దరూ కూడా జంప్ చేస్తూ సంతోషంగా ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి త్రీ వర్డ్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్లీ సెల్ఫిష్ గుడ్ నేచర్డ్ సో వీళ్ళు ఇక్కడ లాఫింగ్ జంపింగ్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్లీ నేచర్ని తెలియజేస్తున్నాయి అట్లాగే గుడ్ నేచర్ని తెలియజేస్తున్నాయి సెల్ఫిష్ అంటే స్వార్థము ఇది ఈ యొక్క కాంటెస్ట్కి సంబంధం లేని వాడు అనమాట సో దీన్ని మనం ఇక్కడ సర్కిల్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ వన్ ద మెన్ లుక్ అట్ ద గర్ల్స్ అండ్ ఫెల్డ్ షేముడ్ సో వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆడుకుంటున్నాడు పిల్లలు చూసి తమలో తామే తమకు తామే ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అయ్యారు అవమానంగా ఫీల్ అయ్యారు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినవి షేమ్ఫుల్ గిల్టీ ఇన్నోసెంట్ సో ఈ అషేమ్డ్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్సల్ట్కి ఈ షేమ్ఫుల్ గిల్టీ గిల్టీ అంటే తప్పు చేసామని అపరాధన భావం అనమాట ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ సరిపోతాయి కానీ ఈ ఇన్నోసెంట్ అనే వాడు ఏదైతే ఉందో అమాయకమైనటువంటి ఇది ఈ అషేమ్డ్ అనే దానికి సరిపోదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కాంటెక్స్ట్కి సంబంధం లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం సర్కిల్ చుట్టాలన్నమాట ఈ విధంగా పేరిచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో కాంటెక్స్ట్కి సంబంధం లేనటువంటి వర్డ్స్ని మనం ఈ విధంగా సర్కిల్ చుట్టవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనకి రూమ్ నెంబర్ టూ కింద ఇంకొక టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇదేంటంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ విత్ ద సూట్ఫుల్ వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బాక్స్ కింద ఒక పేరా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పేరాలో మనకి కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారనమాట ఆ బ్లాంక్స్లో కొన్ని సూటబుల్ వర్డ్స్ అంటే బ్లాంక్స్లో వచ్చేటటువంటి సూటబుల్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇక్కడ బాక్స్లు ఇవ్వడం జరిగింది వాటిలో నుంచి యాప్ట్ సూటబుల్ అయినటువంటి వర్డ్స్ తీసుకొచ్చి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో మనం ఫిల్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన వర్డ్స్ చూద్దాం సాయిల్డ్ పడల్ జంప్డ్ వైప్ ఆఫ్ హ్యాపీలీ లిటిల్ మడ్డి ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ సో ఫస్ట్ మనం ఈ పేరాలకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆటల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం దేర్ వాజ్ ఏ డాష్ అక్రాస్ ద స్ట్రీట్ దేర్ వాజ్ ఏ డాష్ అక్రాస్ ద స్ట్రీట్ సో ఆ వీధి గుండా ఒక డాష్ వెళుతుంది ఏంటిది ఆ స్ట్రీట్లో ఆ యొక్క వీధిలో ఏముందంటే పడల్లో ఉంది సో ఇది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట దేర్ వాజ్ ఏ పడిల్ అక్రాస్ ద స్ట్రీట్ నెక్స్ట్ అంటే ఆ వీధిలో ఒక మడుగు ఉంది అని చెప్పేసి ఏ డాగ్ వాజ్ పాసింగ్ బై ఇట్ సో ఆ యొక్క నీటి మడుగు ఎక్కడైతే ఉందో అటువైపుగా ఒక డాగ్ వెళ్తూ ఉంది హీ స్టాప్డ్ అక్కడ ఆగింది అండ్ లుక్ చూసింది ఇనిట్ దానిలోకి వేర్ దేర్ వాజ్ ఏ బర్డ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై వేర్ దేర్ వాజ్ ఏ బర్డ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై ఆ నీటి మడుగులో చూస్తే తనకి ఒక బర్డ్ ఒక పక్షి ఏదైతే ఉందో ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉందన్నమాట ద ఫూలిష్ డాగ్ సో అంటే ఆ పక్షి ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటే దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ప్రతిబింబం ఏదైతే ఉందో తనకి అక్కడ నీటి మడుగులో ఉన్నటువంటి వాటర్లో కనిపించింది ద ఫూలిష్ డాగ్ ఆ తెలివి తక్కువ డాగ్ ఆ కుక్క ఏదైతే ఉన్నది సడన్లీ అకస్మాత్గా డ్యాష్ ఇన్ టు ద పడిల్ సో నిజంగానే ఆ యొక్క బర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ నీటి మడుగులో ఉందేమో అని చెప్పేసి ఏం చేసింది ఆ నీటి మడుగులోకి జంప్ చేసింది జంప్డ్ ఏం చేసింది జంప్ చేసింది సో ద ఫులిష్ డాగ్ సడన్లీ జంప్డ్ ఇన్ టు ద పడిల్ ఆ నీటి మడుగులోకి దూకింది పూర్ థింగ్ పాపం హీ బికేమ్ డ్యాష్ సో ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వాటర్లోకి తను జంప్ చేసిందో అప్పుడు ఏమైపోతుంది సాయిల్డ్ ఈ బికేమ్ సాయిల్డ్ అంటే తను బురదలో కూరుకుపోయింది ఈ సైజ్ ఫర్ ఫిల్డ్ సో ఎప్పుడైతే తను అలా ఒకేసారి దూకిందో ఆ వాటర్ మొత్తంతో కూడా తన కలలో పట్టడం వల్ల ఈ సైజ్ ఫర్ ఫిల్డ్ విత్ డ్యాష్ వాటర్ ఆ వాటర్ ఎలా ఉంటాయి బహుశా బురద వాటరు మడ్డీ వాటర్ ఎలా ఉంటాయి మడ్డీ వాటర్ ఈ సైజ్ ఫర్ ఫిల్డ్ విత్ మడ్డీ వాటర్ బురద నీటితో తన యొక్క ఐస్ నిండిపోయాయి నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ బీ డూ దెన్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి సో ఏ డ్యాష్ గర్ల్ అదంతా గమనిస్తున్నటువంటి ఒక డ్యాష్ గర్ల్ లిటిల్ గర్ల్ ఈ లిటిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరిపోతుంది కాబట్టి లిటిల్ అనేది మనం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తాము ఏ లిటిల్ గర్ల్ ఒక చిన్న పాప ఫెచ్డ్ ఫెచ్డ్ మీన్స్ టు బ్రింగ్ తీసుకురావటం అని ఫెచ్ అంటాము ఏ లిటిల్ గర్ల్ ఫెచ్డ్ ఏ బెకెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక అంటే ఆ కుక్క యొక్క పరిస్థితి గమనించినటువంటి చిన్న పాప ఒక బెకెట్ నిండా వాటర్ తీసుకొచ్చింది టు డ్యాష్ ద మడ్ స్టెయిన్స్ ఆఫ్ ద డాగ్ అంటే ఆ కుక్క కనేటువంటి స్టెయిన్స్ అంటే
సో ఇక్కడ మనం వైప్ ఆఫ్ ఏదైతుందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ లిటిల్ గర్ల్ ఫెచ్ ఏ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ టు వైప్ ఆఫ్ ద మడ్ స్టెయిన్స్ ఆఫ్ ద డాగ్ నెక్స్ట్ ద డాగ్ లుక్ డ్ ద గర్ల్ ఆ చిన్న పాప వైపు చూసినటువంటి ఆ డాగ్ అండ్ జంప్ టు హీస్ ఫీట్ కాళ్ళ మీద తన డాగ్ సాధన వచ్చినప్పుడు కాళ్ళ మీద ఎగురుతాయి అనమాట కాబట్టి తన యొక్క అండ్ జంప్ టు హీస్ ఫీట్ తన యొక్క కాళ్ళతో ఎగిరింది ఎట్లా హ్యాపీలీ ఎలా ఎగిరింది అంటే హ్యాపీలీ సంతోషంగా ఎగిరింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం సోటుపులు వాడు తీసుకొచ్చి ఫిల్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్లో రాయచ్చు నెక్స్ట్ మనకి థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ రైట్ ద సినోనియం సారీ యాంటోనియమ్స్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ కింద ఒక పేరా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది అండర్లైన్ చేయడానికి బదులు మనకి ఇక్కడ ఏ బిసిడిఈఎఫ్జి హెచ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారనమాట వాటికి ఏవైతే అలా ఇవ్వబడినటువంటి వర్డ్స్ ఉన్నాయో వాటికి వ్యతిరేక అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలను రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు వ్యతిరేక అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు అంటే యాంటోనియమ్స్ అనమాట ఆ వ్యతిరేక అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలను రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అవి మనం ఏంటో చూద్దాం అక్లికాస్ మదర్ కాట్ మలాషా అండ్ గేవ్ ఏ స్లాబ్ అండ్ హర్ ఫేస్ ఇక్కడ మనకి ఈ గేవ్ అనే వాడి కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది సో మలాషాను పట్టుకొని అక్కలు కావాలి ఆ మదర్ ఎవరైతుందో తను గేవ్ ఇచ్చింది ఏ స్లాబ్ ఆన్ హర్ ఫేస్ ఏ స్లాబ్ అంటే చెంపదెబ్బ తన ఫేస్ మీద ఇక్కడ ఈ గేవ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి మనం వ్యతిరేక అర్థాన్ని ఇచ్చే పదం అంటే యాంటోనియం రాయాలి సో ఇక్కడ గేవ్ అంటే ఇవ్వటము సో గివ్ అంటే ఇవ్వటము కదా మరి తీసుకోవడం ఏమంటాం టేక్ అంటాము కానీ ఇక్కడ వెర్బు గేవ్ అనేది వీ టు వెర్బు ఫాస్ట్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి మనం రాసేటటువంటి యాంటోనియం కూడా ఫాస్ట్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే గివ్ గివ్ అనేది ఇచ్చి ఉంటే కనుక మనము టేక్ అనేది రాసేవాళ్ళము ఇక్కడ గేవ్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి మనం టుక్ అని రాస్తాము సో గేవ్ అనే దానికి ఈ ఫస్ట్ ఏ దానికి మనం యాంటోనియం వస్తుందంటే టుక్ సో ఆన్సర్ టుక్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ మలాషా బిగాన్ టు హౌల్ సో ఎప్పుడైతే ఆ చెంపదెబ్బ తిందో మలాషా బిగ్గరగా అరవటం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ మనకి బిగాన్ అని చెప్పేసి ఈ వాళ్ళకి యాంటోనియం రాయమండి అని చెప్పేసి అంటూ అని మనకి ఇచ్చారు సో బిగిన్ అనేది వి వన్ అయితే బిగ్ అనేది వి టూ బిగ్ అన్ అంటే మొదలు పెట్టడము సో దానికి యాంటోనియం ఏమవుతుంది మొదలు పెట్టడానికి యాంటోనియం ఆపటము అవుతుంది కదా సో బిగిన్ అంటే స్టాప్ బిగ్ అన్ అంటే స్టాప్డ్ సో దానికి ఆన్సర్ మనం బి దగ్గర ఏం రాయాలంటే స్టాప్డ్ ఎస్టీఓ పిపిఈడి స్టాప్డ్ అండ్ హర్ మదర్ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అమ్మ యొక్క వాయిస్ ఉందో వాళ్ళ మదర్ మలాష వాళ్ళ అమ్మ బయటికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది వై డి యూ స్లాబ్ మై డాటర్ నువ్వు మా అమ్మాయిని ఎందుకు కొట్టావు షీ బిగాన్ టు స్కాల్డ్ హర్ నైబర్ ఇక్కడ మనకి స్కాల్డ్ అనే మాట కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది స్కాల్డ్ అంటే తిట్టడము నిందించడము పోట్లాడడము షీ బిగాన్ టు స్కాల్డ్ హర్ నైబర్ ఆ కొట్టిన అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళ నైబర్ని తాను తిట్టడము మొదలుపెట్టింది అనమాట సో తిట్టడము అనే దానికి మనకి యాంటోని వ్యతిరేక అర్థాన్ని ఇచ్చే పదం ఏమవుతుంది ప్రైజ్ పిఆర్ఏఐఎస్సి ప్రైజ్ అంటే అభినందించడము సో తిట్టడానికి వ్యతిరేక పదం అభినందించడము సో సి దగ్గర మనం పిఆర్ఏఐఎస్సి ప్రైజ్ అంటే అభినందించడము సో తొందరలోనే ఈ టోన్ టు ఏ బిగ్ క్వార్ల్ అది అతి కొద్ది సమయంలో అది పెద్ద వివాదంగా గొడవగా మారింది ఇక్కడ బిగ్ అనే మాట ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట బిగ్ బిగ్ అంటే పెద్దది సో దానికి మనం వ్యతిరేక అర్థం ఏమవుతుంది యాంటోనియం ఏమవుతుంది బిగ్కి స్మాల్ ఎస్ఎంఏఎల్ఎల్ స్మాల్ సో డి దగ్గర మనం ఎస్ఎంఏఎల్ఎల్ స్మాల్ రాస్తాము నెక్స్ట్ ద మెన్ ఆల్సో జాయిన్ ద సీన్ సో ఇప్పటి వరకు ఆడవాళ్ళే పోట్లాడుకున్నారు అది చూసినటువంటి ఆ ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మగవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఆల్సో జాయిన్డ్ ద సీన్ ఆ సన్నివేశంలో కూర్చుంటే వాళ్ళు కూడా ఆ క్వార్ ఆ యొక్క గొడవ ఏదైతుందో దానిలో జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అంటే జాయిన్ అవ్వటము అంటే చేరటము సో మనకు వదిలివేయటాన్ని ఇక్కడ జాయిన్ అంటే వీ వన్లో ఉండేది కానీ జాయిన్డ్ అన్నారు కాబట్టి మామూలుగా జాయిన్ అయితే లీవ్ అని రాస్తే సరిపోయేది ఇక్కడ జాయిన్ అన్నారు కాబట్టి వీ టు మనం లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటే వదిలివేయటము సో ఈ అనే ఈ అనే దానికి మనకి లెఫ్ట్ అనే వాటర్ రాస్తే సరిపోతుంది లెఫ్ట్ అంటే వదిలివేయటము సో నెక్స్ట్ వన్ మ్యాన్ పుష్షుడు ద అదర్ అక్కడ ఉన్న వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకరికొకళ్ళు పుష్షుడు తోసుకుంటున్నారు సో పుష్ అనేది వీ వన్ కానీ పుష్షుడు అనేది వీ టూ అనమాట సో పుష్షుడు అంటే తో తోసుకోవటము సో తోసుకోవడానికి మనం ఆపోజిట్ ఏంటి లాగటము పుష్ పుల్ పుల్ అంటే లాగటము ఇక్కడ పుష్షుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ప
అండ్ ఏ ఫైట్ హ్యాడ్ బిగాన్ తొందరలోనే ఒక పెద్ద వివాదం గొడవ కొట్టుకోవడం ఏడైతే ఉంది అది మొదలైంది అకుల్కాస్ గ్రాండ్ మదర్ ట్రై టు సపరేట్ దమ్ ఆ సన్నివేశాన్ని చూసినటువంటి అకుల్కా యొక్క గ్రాండ్ మదర్ నానమ్మ ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ ట్రైడ్ ప్రయత్నించింది టు సపరేట్ వేరుపరచడానికి వాళ్ళు ఎవరైతే గొడవ పడుతున్నారో వాళ్ళని సపరేట్ అంటే వేరుపరచడము సో అలా కాకుండా పోగు చేయటానికి మనం ఏమంటాం గ్యాదర్డ్ అంటాము లేదా యునైట్ అంటాము సో సపరేట్కి యునైట్ యుఎన్ఐట్ ఈ జీ దగ్గర యుఎన్ఐట్ ఈ రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ దే పెయిడ్ నో అటెన్షన్ సో ఆవిడ ముసలి ఆవిడ పెద్ద ఎవరైతే ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ ప్రయత్నిస్తుంది వాళ్ళు సపరేట్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళు ఆవిడ మాటలు ఎవరు పట్టించుకోవట అటెన్షన్ అంటే ఏకాగ్రత అనమాట ఎవరు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు సో అటెన్షన్ అంటే ఏకాగ్రత సో దానికి మనం ఆపోజిట్ నెగ్లిజెన్స్ అంటాము నెగ్లి నెగ్లిజెన్స్ అంటే పట్టించుకోపోవటము సో ఎన్ఈ జిఎల్ఐ జిఎన్ సిఈ దీనికి ఆన్సర్ ఏం రాస్తాము ఎన్ఈ జిఎల్ఐ జిఎన్ సిఏ నెగ్లిజెన్స్ ఈ విధంగా అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్కి మనం యాంటోనియమ్స్ రాయొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఈ లిటిల్ హార్ట్స్ అనే లెస్లో ఉన్నటువంటి గ్రామర్ టాపిక్ ఒకసారి చూద్దాము దీంట్లో రోమన్ నెంబర్ వన్లో మనకి ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెసన్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ రైటింగ్ సెంటెన్సెస్ డిస్క్రైబింగ్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ యూజింగ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ లెసన్ అంటే ప్రీవియస్ లెసన్ ఇంతకుముందు క్లాసుల్లో సారీ ఇంతకుముందు లెసన్లో ఇంతకుముందు ఉన్న జరిగినటువంటి లెసన్లో యూ హ్యావ్ ల్యాన్ మీరు నేర్చుకున్నారు రైటింగ్ రాయటము సెంటెన్సెస్ వాక్యాలు డిస్క్రైబింగ్ వర్ణించడము ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ అంటే జరుగుతున్నటువంటి యాక్షన్స్ ఏవైతే వాటిని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ వర్తమానంలో ప్రెజెంట్ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తెలియజేయడానికి మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాము సో వా ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఉపయోగించుకుని వాక్యాలు ఎలా రాయాలో మీరు ఇంతకుముందు లెసన్లు నేర్చుకున్నారు వీ కెన్ చేంజ్ ద మీన్ టు ఎ క్వశ్చన్స్ టు కన్ఫర్మ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో అలా రాసినటువంటి అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాసినటువంటి వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వీ కెన్ చేంజ్ దమ్ వాటిని మనం మార్చవచ్చు అంట ఎట్లా ఇంటూ క్వశ్చన్స్ ప్రశ్నలుగా మార్చవచ్చు టు కన్ఫర్మ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ సమాచారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మనం వాటిని క్వశ్చన్స్గా మార్చవచ్చు అనమాట అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం క్వశ్చన్స్గా కూడా మార్చవచ్చు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ బయట వర్షం పడుతుంది ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ బయట వర్షం పడుతుందా అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్గా మార్చారు ఈ స్టేట్మెంట్ చివరిలో ఇక్కడేమో మనకు ఫుల్ స్టాప్ పెడితే ఇక్కడేమో చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది మనకి నెక్స్ట్ ద గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆ గర్ల్స్ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు ఆర్ ద గర్ల్స్ ప్లేయింగ్ ఆడపిల్లలు వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ మార్క్ మెన్ ఆర్ స్టిల్ ఫైటింగ్ మగవాళ్ళు ఇంకా ఫైటింగ్ పోట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఆర్ మెన్ స్టిల్ ఫైటింగ్ మగవాళ్ళు ఇంకా పోట్లాడుకుంటున్నారా అంటే ముందు ఉన్నటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్గా మార్చడం జరిగింది సచ్ ఎ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇట్లాంటి వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాము ఇంట్రాగేటివ్ అంటే అడిగి సమాధానం తెలుసుకునే క్వశ్చన్స్ అనమాట అడిగి సమాధానం తెలుసుకునే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాము ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ బయట వర్షం పడుతుందా అంటే ఇది అడగగానే సమాధానం ఎస్ అయితే ఎస్ అంటాము నో అయితే నో అంటాం ఎస్ ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ అంటాం నో ఇట్ ఈస్ నాట్ రైనింగ్ అంటాము సో అట్లాంటి వాటిని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాము ఇయర్ దే ఆర్ ఇన్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఒకసారి గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నాయి ఎందుకని చూడండి వెర్బ్కి ఐఎన్జి ఇంగ్ ఉంది వెర్బ్కి అన్ని వెర్బ్లకు కూడా ఐఎన్జి ఇంగ్ ఉంది అట్లాగే ఈ యొక్క సెంటెన్స్లో ఉపయోగించినటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ చూడండి ఈజ్ ఆర్ ఈజ్ ఆర్ ఇవన్నీ కూడా వీ వన్లో ఉన్నాయి అంటే సింప్ల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి సింప్ల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంది వెర్బ్కి ఐఎన్జి ఇంగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండుటిని చూడంగానే ఇవి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉందని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఏ సెంటెన్స్ దట్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ అన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఒక వాక్యము ఏదైతే ఒక ప్రశ్న అడుగుతుందో దాన్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాము ఇంట్రాగేటివ్ అడిగి తెలిసి అడిగి సమాధానం కనుక్కునే ప్రశ్న అని చెప్పేసి అంటాము ఇట్ యాన్స్ విత్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ అట్లాగే ఈ యొక్క ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సె
ఒక స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏ విధంగా ఒక ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్స్గా మార్చవచ్చు మీకు తెలుసా అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ హీ షీ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాక్యాల్లో సబ్జెక్ట్స్ కర్తలు కనుక హీ షీ కనుక ఉ హీ షీ ఇట్ ఈ మూడు కనుక ఉంటే అండ్ ఎనీ సింగ్లర్ నౌన్ ఇవి కూడా ఎనీ సింగ్లర్ నౌన్ అంటే ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటి నామవాచకాలు ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటి నామవాచకాలు చూడండి హీ ఒకళ్ళే షీ ఒకటే ఇట్ ఒకటే ఈ మూడు కూడా ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటి నామవాచకాలు అనమాట సో అలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాటికి మనం ఐఎస్ ఈజ్ వాడతాము బిఫోర్ దెమ్ వాటి ముందు అంటే హీ ఈజ్ షీ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ వాటి వాటి ముందు ఐఎస్ ఈజ్ వాడతాము నెక్స్ట్ అట్లాగే అండ్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్స్ వి యూ దే అట్లాగే నాడు హీ షీ ఇట్ అలాగే చెప్పుకున్నాము అట్లాగే వి మేము యూ నీవు దే వారు ఇలాంటివి ఉండి అండ్ ప్లూరల్ నౌన్స్ బహువచనంలో ఉన్నటువంటి నామవాచకాలు ఇవి వి ఇక్కడ చూడండి వి మేము ఉన్నాము మేము అంటే మోర్ దాన్ వన్ కాడు బహువచనము యూ నీవు నెక్స్ట్ దే వారు ఇవి మోర్ దాన్ వన్ ప్లూరల్ నౌన్స్ కాబట్టి ఇలాంటి వాటి ముందు ఆర్ అనేదాన్ని వాడతాము మనము అంటే హీ షీ ఇట్ అనేవి ఏవైతే వీటి మూడిటి ముందేమో ఐఎస్ ఈజు వాడతాము నెక్స్ట్ వి యూ దే అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ముందు అంటే వాటి తర్వాత ఆర్ ఈ ఆర్ వాడతాము ఏది వాటిని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చడానికి ఒక స్టేట్మెంట్లో మనకి హీ షీ ఇట్ ఉంటే దాన్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చడానికి వాటి తర్వాత ఐఎస్ ఈజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది వాడతాము అట్లా ఒక స్టేట్మెంట్స్లో వి యూ దే అని ఉంటే వాటిని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చడానికి మనం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఏఆర్ ఈ ఆర్ వాడతాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఐ యూజ్ యామ్ బిఫోర్ ఇట్ అట్లాగే ఈ పెయిన్ చెప్పుకున్నటువంటి ఆరు కాకుండా అంటే ఈ షీ ఇట్ కాకుండా నెక్స్ట్ వి యూ దే కాకుండా మనకి ఐ నేను అనేది అనేది మనకి సబ్జెక్ట్కే కనుక వస్తే దాని తర్వాత యామ్ అనేది వాడాలి మనం ఈ షీ ఇట్కేమో ఈజ్ వాడాలి వి యూ దేకేమో ఆర్ వాడాలి నెక్స్ట్ ఐ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి మనం యామ్ అనేది వాడాలి అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడానికి కింద ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ షీ ఈజ్ సింగింగ్ ఆమె పాడుతూ ఉంది ఆమె పాట పాడుతూ ఉంది అనమాట ఆయన గోయింగ్ యాక్షన్ కదా సో ఇక్కడ మనకి షీ అనేది సబ్జెక్ట్ చూడండి షీ తర్వాత మనకి ఈజ్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకని షీ అనేది మనకి సింగ్లర్లో ఉన్న నవ్వును కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్గా మార్చాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సబ్జెక్ట్ ముందు పెడితే అది మనకి ఇంట్రాగేటివ్స్గా మారిపోతుంది చూడండి ఈజ్ షీ సింగింగ్ షీ ఈజ్ సింగింగ్ ఈజ్ షీ సింగింగ్ దీని మీనింగ్ వచ్చేసరికి ఏమో ఆమె పాట పాడుతూ ఉంది ఇక్కడ దీని మీనింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఆమె పాట పాడుతుందా ఎందుకంటే ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి నెక్స్ట్ దే ఆర్ కమింగ్ మనకి సింగ్లర్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్లూరల్కి దే వాళ్ళు బహువచనం కాబట్టి దీని తర్వాత మనం ఏఆర్ ఈ ఆర్ ఉపయోగించింది దే ఆర్ కమింగ్ వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు సో ఈ ఆర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టి సబ్జెక్ట్ని తర్వాత రాస్తే ఆర్ దే కమింగ్ వాళ్ళు వస్తున్నారా ఇది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇది మనకి క్వశ్చన్ చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ టు క్వశ్చన్స్ అట్లాగే మనకి కింద కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇవ్వడం జరిగింది ఏం చేయమంటున్నారంటే వాటిని చేంజ్ దమ్ ఇన్ టు క్వశ్చన్స్ వాటిని క్వశ్చన్స్గా ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్స్గా మార్చండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో మనం ఇందాక లాగానే సింగ్లర్ నౌన్స్ అయితేనేమో ఈజు ప్లోరల్ నౌన్స్ అయితేనేమో ఆరు నెక్స్ట్ ఐ అయితేనేమో తర్వాత యాము సబ్జెక్ట్ ముందు ఇవి పెట్టేస్తే మనకి అవి క్వశ్చన్స్గా మారిపోతాయి సో అవి ఎలా రాయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ పిల్లల చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ ద చిల్డ్రన్ బహువచ్చినము కాబట్టి ఆర్ అనేది ఉంది సో ఈ ఆర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ చిల్డ్రన్ ముందు పెడితే తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ పెడితే అది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ప్లేయింగ్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ప్లేయింగ్ ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దేర్ బస్ విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఇది కూడా బహువచనం అందుకని మనకి ఆర్ అనే ఆర్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఆర్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెడతాం స్టూడెంట్స్ ముందు ఆర్ స్టూడెంట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ దేర్ బస్ చివర ఫస్ట్ ఆఫ్ తీసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాం విద్యార్థులు వాళ్ళ బస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా ఆన్సర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్
టీచర్ గారు స్లోగా నడుస్తున్నారా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ దే ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వాళ్ళందరూ కూడా నీళ్లు తాగుతున్నారు మంచి నీళ్లు దే ప్లూరల్ బహుజనం కాబట్టి ఆర్ ఇచ్చారు సో ఈ ఆర్ ఏదైతే ఉందో దాని ముందు మనం తీసుకొస్తాం సబ్జెక్ట్ ముందు క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ దే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆర్ దే డ్రింకింగ్ వాటర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఉషా ఈజ్ క్లీనింగ్ హర్ రూమ్ ఉషా తన యొక్క రూమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా ఉషా సింగ్లర్ కాబట్టి ఈజ్ ఇచ్చారు అలా స్టీజిని తీసుకొచ్చి ముందు పెడతాం ఈజ్ ఉషా క్లీనింగ్ హర్ రూమ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఉషా క్లీనింగ్ హర్ రూమ్ ఉషా తన రూమ్ని క్లీన్ చేస్తుందా క్వశ్చన్ అనమాట నెక్స్ట్ ద గర్ల్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ టీ ద గర్ల్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ టీ ఆ పాప టీ సిద్ధం చేస్తుంది సింగ్లర్ కాబట్టి ఈజ్ అనే మాట ఇచ్చారు ఈజ్ని తీసుకొచ్చి ద గర్ల్ అనే సబ్జెక్ట్ ముందు పెడతాము చివరి ఫస్ట్ హాఫ్ టీసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాము ఈజ్ ద గర్ల్ ప్రిపేరింగ్ టీ ఆ పాప టీ ప్రిపేర్ చేస్తుందా ఈ విధంగా ఒక స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇలా ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్స్గా మార్చవచ్చు స్టూడెంట్స్ మనకి నెక్స్ట్ గ్రామర్లో సెకండ్ ఇచ్చినటువంటి రూమ్ నెంబర్ టూలో ఇచ్చిన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ద యాడ్జెక్టివ్స్ చేంజ్ ఇన్ ఫామ్ టు షో కంపారిజన్ యాడ్జెక్టివ్స్ విశేషణాలు ఏవైతే ఉన్నాయి చేంజ్ మారుతూ ఉంటాయి షో కంపారిజన్ అంటే పోలికలు తెలియజెప్పడానికి అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య రెండు వస్తువుల మధ్య రెండు ప్రదేశాల మధ్య పోలికలు తెలియజెప్పడానికి అప్పుడప్పుడు విశేషణాలు మారుతూ ఉంటాయి దే ఆర్ కాల్డ్ అలా విశేషణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలా మారే వాటిని మనం ది ఆర్ కాల్డ్ ద త్రీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇట్లాంటి మనకి త్రీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ మూడు ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటివి మనకి త్రీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఉన్నాయి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ కింద మనకి మూడు వాక్యాలు ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ గోపాల్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ద క్లాస్ గోపాల్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈ గోపాల్ అనే పిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను క్లాస్ అందరిలో కూడా బాగా పొడవైనటువంటి వాడు నెక్స్ట్ రాణి ఈజ్ క్లెవరర్ దాన్ రమ్య ఇక్కడ ఈ రాణి ఎవరైతే ఉందో తను రమ్య కన్నా క్లెవర్ బాగా తెలివైనటువంటి అంపాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మై హౌస్ ఈజ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఎవర్స్ మా ఇల్లు ఏదైతే ఉందది మీ ఇల్లు ఎంత పెద్దదో మా ఇల్లు కూడా అంత పెద్దది ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి మూడు వాక్యాలు మనకి కింద ఏమంటున్నారంటే ఇన్ సెంటెన్స్ వన్ ఫస్ట్ వాక్యంలో ద యాడ్జెక్టివ్ ఫస్ట్ వాక్యంలో ఉపయోగించబడినటువంటి విశేషణం ఏది టాలెస్ట్ అది ఏదైతే ఉందది డినోట్స్ ద సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అది మనకి ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అని తెలియజేస్తుంది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఎందుకనంటే గోపాల్ కన్నా ఇంకా పొడవైనటువంటి పిల్లవాడు ఆ క్లాసులో లేరనమాట గోపాల్ కన్నా ఇంకా పొడవైనటువంటి పిల్లవాడు ఆ క్లాసులో లేరు అంటే ఇది అల్టిమేట్ అంతకు మించి లేరు అని చెప్పడానికి మనం ఉపయోగించేదే సూపర్ లేరు డిగ్రీ సూపర్ లేరు డిగ్రీని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే దానికి మించి ఇంకెవరు లేరు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం సూపర్ లేరు డిగ్రీని ఉపయోగిస్తాం అనమాట టాల్ టాలర్ టాలెస్ట్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ స్మాల్ స్మాలర్ స్మాలెస్ట్ ఇట్లా ఈఎస్టీతో ఎండ్ అయ్యేవన్నీ కూడా మనకి సూపర్ లేరు డిగ్రీ కిందకు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇన్ సెంటెన్స్ టూ రెండో సెంటెన్స్లో ద యాడ్జెక్టివ్ క్లెవర్ రెండో సెంటెన్స్లో ఉపయోగించబడినటువంటి క్లెవర్ తెలివైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో డినే డినోట్స్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇది మనకి కంపారిటివ్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులను పోల్చడానికి ఉపయోగించే దాన్ని మనం కంపారిటివ్ అంటాము సో ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేది ఎవరి ఎవరి మధ్య జరిగింది రాణికి రమ్యకి మధ్య కంపారిజన్ జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ రాణి ఎవరైతే ఉందో తను రమ్య కన్నా తెలివైనది అని తెలియజేయడానికి మనం ఉపయోగించబడిందే క్లెవర్ ఆర్ అంటే ఏవైతే వర్డ్స్ ఈఆర్తో ఎండ్ అవుతూ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీ కిందకు వస్తాయి ఎక్కువగా ఈఆర్తో ఎండ్ అయ్యే ఎండ్ అయ్యేటటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా కంపారిటివ్ డిగ్రీ కిందకు వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇన్ సెంటెన్స్ త్రీ మూడో సెంటెన్స్లో ద యాడ్జెక్ట్ బిగ్ డినోట్స్ పాజిటివ్ డిగ్రీ మూడో సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి యాడ్జెక్ట్ బిగ్ ఏదైతే ఉందది పాజిటివ్ డిగ్రీని తెలియజేస్తుంది బిగ్ అంటే ఇది పేలాగా అంటే పేస ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి సోపులేరి డిగ్రీలా కాదు ఇద్దరి మధ్య కంపారిజన్ కాదు జస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఒక యాడ్జెక్ట్ మాత్రమే ఇది మనకి పాజిటివ్ డిగ్రీ అనమాట నెక్స్ట్ కింద ఏమంటున్నారంటే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ పాయింట్ అవుట్ ద యాడ్జెక్టివ్స్ అండ్ నేమ్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఈచ్ సో కింద మనకి ఎనిమిది ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి యాడ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి అది పైన మనం చెప్పుకున్నటువంటి మూడిట్లో సూపర్ లే
కి బస్కి మధ్య కంపారిజన్ జరిగింది అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్లో చివరిలో ఈఆర్ ఉంది చివరిలో ఈఆర్ ఉందన్నమాట సో ఆబ్జెక్ట్ చివరిలో ఈఆర్ ఉంటే మనం అది దేనికి ఎందుకు వస్తుందని చెప్పున్నాం అది కంపారిటివ్ డిగ్రీకి ఎందుకు వస్తుంది సో ఇది మనకి కంపారిటివ్ ఇది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీకి ఎందుకు వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లీడ్ ఈస్ ద హెవియెస్ట్ మెటల్ సారీ లెడ్ లెడ్ ఈస్ ద హెవియెస్ట్ మెటల్ సో ఆ లెడ్ అనే మెటల్ ఏదైతే ఉందో అది ఉన్నటువంటి లోహాలు అన్నిటికన్నా బాగా హెవియెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈఎస్టి ఉంది అన్నిట్లో కల్లా బాగా హెవీ బురవైనది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే దీనికన్నా ఇంకా బురవైనది లేదు అనమాట అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ చివరి ఈఎస్టి ఉంది ఈఎస్టి ఉంది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ టీహెచ్ ఇద్దాం ఉందన్నమాట సో అలా ఉంటే అది మనకి ఏమవుతుందంటే అది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అవుతుంది అది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ హరి ఈజ్ ద లేజియెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ఇన్ ద క్లాస్ దీంట్లో ఉపయోగించబడినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి లేజియెస్ట్ ఇక్కడ కూడా చివరి ఈఎస్టి ఉంది అట్లాగే టీహెచ్ఈ ద ఉంది సో ఈ క్లాసులో ఉన్న వాళ్ళల్లో అందరికన్నా బాగా బద్దకస్తు బాగా బద్దకస్తుడు అయిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే హరి హరిని మించినటువంటి బద్దకస్తుడు ఎవరూ లేరు సో ఈఎస్టి ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకి సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఎందుకని అంతకు మించి లేకపోతే అది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఎందుకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ద టూ లిటిల్ గర్ల్స్ ఆర్ వైజర్ దాన్ ద ఓల్డర్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇద్దరు పాపలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓల్డర్ పీపుల్ ఈ ముసలి వాళ్ళ కంటే బాగా తెలివైన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి వైజర్ దీనిలో గమనిస్తే ఇక్కడ ఈఆర్ అనేది ఉంది అట్లాగే కంపారిజన్ జరుగుతుంది వైజరు అట్లాగే ధ్యాన్ అనే మాట కనిపించిన ఆబ్జెక్టులో చివరి ఈఆర్ అనేది కనిపించిన అది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉందని అర్థం అది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉందని అర్థం సో ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి ఎత్తైన శిఖరాల్లో ఎవరెస్ట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనే శిఖరం ఏదైతే ఉందో అది బాగా ఎత్తైనటువంటి శిఖరము దీంట్లో ఉన్నటువంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి హయ్యెస్ట్ ఇక్కడ ఈఎస్టి కనబడుతుంది అంటే దీనికి మించినటువంటి శిఖరం ఇంకా ఏదీ లేదనమాట ఇదే బాగా ఎత్తైనది అట్లాగే ఇక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ టీహెచ్ ఇద్దా కనబడుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈఎస్టి కనపడిందో దానికి ముందు టీహెచ్ ఇద్దా అనేది ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ కనపడిందో అది మనకి సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ కిందకు వస్తుంది సో ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఐరన్ ఈజ్ మోర్ యూస్ఫుల్ దాన్ కాపర్ ఐరన్ ఐరన్ ఏదైతే ఉందో అది కాపర్ రాగి కంటే బాగా ఉపయోగకరమైనది ఇక్కడ మనకి ఐరన్కి కాపర్కి మధ్య కంపారిజన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో యూజ్ఫుల్ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ దానికి ముందు మోర్ అనే మాట ఉపయోగించడం జరిగింది దానికి ముందు మోర్ అనే మాట ఉపయోగించడం జరిగింది సో రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ జరిగింది కాబట్టి ఇది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఈ ఈ కథ ఏదైతే ఉందో అది బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆసక్తికరమైన కథ ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అట్లాగే దానికి ముందు ఎంఓఎస్టి మోస్ట్ అనే మాట ఉపయోగించబడ్డారు సో మోర్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఉపయోగించారు అంటే దానికి మించి ఇంకా అంతకు మించి ఏమీ లేదు అని కాబట్టి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ టీహెచ్ ఇద్దా కూడా కనపడింది కాబట్టి ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఊటీ ఈజ్ కూలర్ దాన్ చెన్నై ఊటీ ఈజ్ కూలర్ దాన్ చెన్నై కూలర్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట తర్వాత ధ్యాన్ అనే మాట ఉపయోగించడం జరిగింది అంటే ఊటీ చెన్నై కన్నా చల్లగా ఉంటుంది రెండింటి మధ్య కంపారిజను ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీ సో ఈ విధంగా దాంట్లో ఇచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఈఎస్టి ఉండి దానికి ముందు టీహెచ్ఈ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ కనుక ఉంటే దానివో మనం ఇలా ఉంటేనేమో అది సోపు లేడు డిగ్రీ అని నెక్స్ట్ అట్లా కాకుండా ఈఆర్ ఉండి డ్యాన్ కనుక ఉంటే అదేమో మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీ అని నెక్స్ట్ అట్లా కాకుండా జస్ట్ ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే అంటే యాజ్ యాజ్ మధ్యలో కానీ సో యాజ్ మధ్యలో కానీ యాజ్ సో మధ్యలో కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని మనం పాజిటివ్ డిగ్రీ కానీ అంటాము ఈ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అనమాట డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ని నెక్స్ట్ మనకి రూమ్ నెంబర్ త్రీ కింద ఆర్టికల్స్ అనే ఇంకో టాపిక్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ కింద ఇచ్చినప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ఒకసారి చదవండి సివి రామన్ వాజ్ ఎ స్కాలర్ సౌండ్ ఇన్ సౌండ్ అండ్ సౌండ్ రిలేటెడ్ ఫిజిక్స్ సివి రామన్ ఎవరైతే
ఆర్టిక్స్ అని కాంతి అనేది ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ద సైన్స్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి వేగము అనేది రిజల్టెడ్ ఇన్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్ దాని ఫలితంగా ఆయన రామన్ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక దాన్ని ఆయన కనుక్కోవడం జరిగింది ద డిస్కవరీ ఓన్ హిమ్ ఆ యొక్క డిస్కవరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనుక్కుంది అది అతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రంలో ఆయనకు నోబుల్ ప్రైజ్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ద ప్రైజ్ వాజ్ అవార్డ్ టు యాన్ ఏషియన్ సో మొట్టమొదటిగా ఒక ఆసియా ఆసియా ఖండం నుంచి నోబుల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి సివి రామన్ ద స్కాలర్ వాజ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మన భారతదేశానికి చాలా గర్వకారణము ద అండర్లైన్ ఫ్రేజెస్ ఈ అండర్లైన్ చేసిన ఏది ఇక్కడ ఏ కావచ్చు నెక్స్ట్ అట్లాగే ద నోబుల్ ప్రైజ్ ద ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ అట్లాగే ద ప్రైజ్ యాన్ ఏషియన్ ద స్కాలర్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ద అండర్లైన్ ఫ్రేజెస్ బిగైన్ విత్ ఏదర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏ కానీ యాన్ కానీ టిహెచ్ దాతో కానీ మొదలయ్యాయి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్టికల్స్ సో ఏ యాన్ ది ఈ మూడింటినీ కూడా మనం ఆర్టికల్స్ అంటాము ఏ యాన్ ది ఈ మూడింటినీ కూడా మనం ఆర్టికల్స్ అంటాము దెర్ ఆర్ రూల్స్ ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అట్లాగే ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్ ఏ యాన్ ది వీటిని ఉపయోగించాలంటే వాటికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట లెట్ అస్ లెండ్ దమ్ ఇన్ డీటెయిల్ సో ఆ యొక్క రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం డీటెయిల్గా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం వాటిని డీటెయిల్గా మనం నేర్చుకుందాం వి యూజ్ ఏ బిఫోర్ సింగ్లర్ కామన్ నౌన్స్ దట్ బిగైన్ విత్ ఏ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ సో ఆర్టికల్ ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటి కామన్ నౌన్స్ ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటి కామన్ నౌన్స్ కామన్ నౌన్స్ అంటే దానికి సపరేట్ పేరేది కాదు అది అందరికీ ఒకటే అనమాట అది అందరికీ ఒకటే సామాన్యంగా రాముడు లక్ష్మణుడు సీత ఇవన్నీ కూడా ఏది మామూలు పేర్లు అలా కాకుండా అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దాన్ని ఒకే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటే వాటిని మనం కామన్ నౌన్స్ అంటాం అనమాట అలాంటి కామన్ నౌన్స్ ఏకవచనంలో ఉండాలి అవి దట్ బిగైన్స్ విత్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ అవన్నీ కూడా కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ కాన్సోనెంట్స్ అంటే మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ఇంగ్లీష్లో ఇరవై ఆరు ఉంటే వాటిల్లో ఓవెల్స్ ఏఈఐఓయు అవి కాకుండా బీ టు జెడ్ అంటే బీ నుంచి జెడ్ వరకు మనకి రిమైనింగ్ ట్వంటీ వన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ట్వంటీ వన్ లెటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ ట్వంటీ వన్ లెటర్స్తో కనుక ఈ వర్డ్స్ మొదలైతే వాటి ముందు మనం ఏ ఉపయోగించాలి వీటి ముందు మనం ఏ ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏ స్కాలర్ స్కాలర్లో ఎస్ అనేది మనకి కాన్సోనెంట్ ఎస్ అనేది కాన్సోనెంట్ కాబట్టి ఏ ఉపయోగించాలి అట్లాగే ఏ ప్యారెట్ పి కాన్సోనెంట్ ఏ చైర్ సి కాన్సోనెంట్ డాంకిలో డి కాన్సోనెంట్ ఏ మ్యాన్ ఎం కాన్సోనెంట్ హెచ్ హౌస్ కాన్సోనెంట్ యూనియన్ యూ అనేది ఇక్కడ కాన్సనెంట్ కాదు యూ అనేది ఏంటి అది ఓవిల్ ఏఈఐఓయు కానీ ఈ యూ అనేది అది కాన్సనెంట్ శబ్దం పలుకుతుంది ఓవెల్ శబ్దం కాకుండా అందుకని ఇక్కడ ఏ ఉపయోగించడం జరిగింది అట్లాగే యూనివర్సిటీలు యూ కూడా మనకి ఓవెలే కానీ అది పలకడం కాన్సనెంట్ సౌండ్ పలుకుతుంది కంప్యూటర్లో సి కాన్సనెంట్ బుక్లో బి కాన్సనెంట్ సో ఇట్లాంటి కామన్ నౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాన్సనెంట్ సౌండ్స్తో స్టార్ట్ అయితే వాటిలి అన్నిటి ముందు మనం ఆర్టికల్ ఏ ఉపయోగిస్తాం అనమాట చూడండి ఏ స్కాలర్ ఏ ప్యారెట్ ఏ చైర్ ఏ డాంకీ ఏ మ్యాన్ ఏ హౌస్ ఏ యూనియన్ ఏ కంప్యూటర్ ఏ యూనివర్సిటీ ఏ బుక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కామన్ నౌన్స్ అంటే బీ టు జెడ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ వన్ లెటర్స్తో మొదలవుతున్నాయి అన్నీ కూడా కాన్సనెంట్ సౌండ్ అన్నీ కూడా ఈ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీటి అన్నిటిని ముందు కూడా మనం ఏ ఉపయోగిస్తాం అట్లాగే అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఓవెల్ సౌండ్తో మొదలవుతాయి సారీ ఓవెల్ లెటర్తో మొదలవుతాయి కానీ సౌండ్స్ మాత్రం కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ ఇస్తాయి అనమాట అలాంటి వాటి ముందు కూడా ఏ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ యూనియన్లో యూ అనేది ఓవెల్ కానీ అది కాన్సోనెంట్ లాగా పలుకుతుంది యూనివర్సిటీలో యూ అనేది కూడా ఓవెల్ కానీ అది కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో పలుకుతుంది అలాంటి వాటి ముందు కూడా మనం ఏ ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ బి వి యూస్ యాన్ బిఫోర్ ఏ సింగ్లర్ కామన్ నౌన్స్ దట్ బిగాన్ విత్ ఏ ఓవెల్ సౌండ్ సో యాన్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింగ్లర్ కామన్ నౌన్స్ ముందు దట్ బిగాన్ విత్ ఏ ఓవెల్ సౌండ్ అంటే ఓవెల్ ఓవెల్ లెటర్స్ ఏవని చెప్పుకున్నాం మనం ఏఈఐఓయు ఇవి ఓవెల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా వీటితో మొదలయ్యే పదాలు అవి
ఓవిల్ సౌండ్ మాత్రమే పలకాలన్నమాట అలా పలికే వాటి ముందు ఏ అన్న ఉపయోగిస్తాం అన్ ఏషియన్ అన్ యాంట్ అన్ యాపిల్ అన్ ఏప్ అన్ అవర్ అన్ ఆరెంజ్ అన్ ఇంజనీర్ అన్ అంకుల్ అన్ ఇండియా అన్ ఈగల్ ఇవన్నీ గమనిస్తే వీటిలో ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ లెటర్ అన్నీ కూడా ఏంటివి ఈ ఫస్ట్ లెటర్లు అన్నీ కూడా ఓవెల్స్ అనమాట అవి ఆ సౌండే పలుకుతున్నాయి కాబట్టి వాటి ముందు యాన్ ఉపయోగించాం అయితే ఇక్కడ ఈ పదం ఒకసారి మీరు గమనించండి స్టూడెంట్స్ యాన్ అవర్ దాంట్లో ఫస్ట్ లెటర్ చూస్తే ఉంది హెచ్ ఉంది హెచ్ అనేది ఓవిలా కాదు ఓవెల్స్ ఏవి ఏఈ ఐఓ యూ మాత్రమే ఓవెల్స్ కానీ ఇక్కడ హెచ్ ఇచ్చారు ఆ హెచ్ అనేది ఏంటిది కాన్సోనెంట్ అయినా అయినా కానీ ఈ పదాన్ని మనం పలికేటప్పుడు యాన్ అవర్ అప్పుడు అదేం పలుకుతుంది ఆ పలుకుతుంది ఆ అంటే ఏ పలికే శబ్దం ఏ అనే అక్షరం ఏదైతే ఉందో ఆ ఏ పలికేది అంటే ఓవిల్ సౌండ్ పలుకుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా యాన్ అనే మాట మనం ఉపయోగించడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇందా డేవా మనం ఏ ఎక్కడ ఉపయోగించాలో చెప్పుకున్నాము యాన్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలో చెప్పుకుంటున్నాము ఇప్పుడు టీహెచ్ దా ఎక్కడ ఉపయోగించాలో చెప్పుకుంటున్నాము యూజ్ టీహెచ్ దా బిఫోర్ ఏ కామన్ నౌన్ విచ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ టీహెచ్ దాని మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే బిఫోర్ ఏ కామన్ నౌన్ ఒక కామన్ నౌన్ విచ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ రెండోసారి కనుక ఆ కామన్ నౌన్ మళ్ళీ ఉపయోగించాల్సి వస్తే దాని ముందు టీహెచ్ దా ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సా ఏ డాగ్ నేను ఒక కుక్కను చూశాను నేను చూసినట్టు కుక్క ఏం చేస్తుంది ద డాగ్ వాజ్ బార్కింగ్ ఆ కుక్క మరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ చూసిన డాగ్ దీని గురించే మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు తను ఫస్ట్ ఏదైతే డాగ్ చూశాడో ఆ డాగ్ ఇప్పుడు మరుగుతుంది అనమాట సో దీని గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు కాబట్టి దాని డాగ్ ముందు టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాం అంటే కామన్ నౌన్ ఏదైతే ఉందో అది సెకండ్ టైం కనుక రిపీట్ అయితే అలాంటి వాటి ముందు టీహెచ్ దా ఉపయోగించాలి అదొకటి నెక్స్ట్ బిఫేర్ సూపర్ లేటు అడ్జెక్టివ్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసారి సూపర్ లేటు సూపర్ లేటు అంటే మనం ఇంత ముందు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చెప్పుకున్నప్పుడు యాడ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఈఎస్టీతో ఎండ్ అవుతూ ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ కూడా సూపర్ లేటు అనమాట సో ఈఎస్టీతో ఎండ్ అయ్యేటటువంటి అన్ని అడ్జెక్టివ్స్ ముందు కూడా మనం టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాం ఫర్ సపోజ్ చూడండి లార్జెస్ట్ ఈఎస్టి బెస్ట్ ఈఎస్టి స్మాలెస్ట్ ఈఎస్టి మోస్ట్ ఈఎస్టి సో వాటిలో అన్నిటి ముందు ద లార్జెస్ట్ ద బెస్ట్ ద స్మాలెస్ట్ ద మోస్ట్ సో ఈఎస్టీతో ఎండ్ అయ్యేటటువంటి అన్ని సూపర్ లేటు యాడ్జెక్టివ్స్ ముందు కూడా మనం టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాము ఇది సెకండ్ రూల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ బిఫోర్ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ అంటే అప్ టు నైన్ నెంబర్స్ వరకు ఉన్న వాటి అన్నిటి ముందు కూడా టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాం ద ఫస్ట్ ద సెకండ్ ద థర్డ్ ద ఫోర్త్ ద నైన్త్ అప్ టు నైన్ వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్డినల్ నెంబర్స్ ముందు మనం టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాము ఇది రూల్ నెంబర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే సంగీత పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పేర్ల ముందు కూడా మనం టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాము సంగీత పరికరాలు ఫర్ సపోజ్ ద గిటార్ ద వైలన్ ద వీణ ఇట్లాంటి ద పియానో ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సంగీత పరికరాలు అనమాట సో అలాంటి సంగీత పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ముందు టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాము ఇది రూల్ నెంబర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ బిఫోర్ ఏ నౌన్ వెన్ వీ మీన్ సంథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ బిఫోర్ ఏ నౌన్ వెన్ వీ మీన్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సామ సాధారణంగా నామవాచకాలు నౌన్స్ అంటే మనుషుల పేర్ల ముందు ఎప్పుడు కూడా మనం టీహెచ్ ఆర్టికల్ దా అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించము కానీ వెన్ వీ మీన్ సంథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ ప పర్టికులర్గా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అట్లాంటి నామవాచకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ రామన్ ఎఫెక్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సంథింగ్ పర్టికులర్ కాబట్టి ఇక్కడ దాని ముందు టీహెచ్ దా ఉపయోగించాము టీవీ దాని ముందు రేడియో దాని ముందు ఇట్లాంటి పర్టికులర్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటి నౌన్స్ ముందు మనం టీహెచ్ దా అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాము ఇది ఒక రూలు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ విత్ యునిక్ థింగ్స్ యునిక్ అంటే ప్రపంచంలో ఒకటే ఒకటి ఉంటే ప్రపంచంలో ఒకటే ఒకటి ఉంటే దానికి బదులు రెండోది లేకుండా ఉంటే అట్లాంటి యునిక్ థింగ్స్ ముందు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ముందు ఫర్ సపోజ్ సన్ ప్రపంచంలో ఒకటే ఉంది మూన్ ఒకటే ఉంది ఎర్త్ ఒకటే ఉంది స్కై ఒకటే ఉంది యూనివర్స్ విశ్వం ఒకటే ఉంది కాబట్టి అట్లాంటి వాటి ముందు టీహెచ్ దా ఉపయోగిస్తాం ద సన్ ద మూన్ ద ఎర్త్ ద స్కై ద యూనివర్స్ వై బికాస్ ఎందుకని ఉపయోగిస్తామంటే ఇవన్నీ కూడా యుని
ద భారత రత్న ద పద్మభూషణ్ ద పద్మశ్రీ ద అర్జున అవార్డు ఇట్లా నోబుల్ ప్రైజులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ముందు కూడా అంటే నోబుల్ ప్రైజ్ ఏంటంటే ప్రైజులు అవార్డులు బహుమతుల పేర్ల ముందు కూడా మనం టిహెచ్ ఇద అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఇవే కాకుండా వార్తాపత్రికల పేర్ల ముందు నెక్స్ట్ షిప్స్ నౌకల పేర్ల ముందు ఈ మన టిహెచ్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి కింద ఏం చెప్తారంటే దీన్ని బేస్ చేస్తున్న ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నారు మనకి నవ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ విత్ ఏ ఆర్ యాన్ ఆర్ టిహెచ్ ద కింద ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో సరైనటువంటి ఆర్టికల్ ఏ కానీ యాన్ కానీ టిహెచ్ ద కానీ ఉపయోగించండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవేంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ రవివర్మ వాజ్ ఏ రవివర్మ వాజ్ డాష్ ఫేమస్ పెయింటర్ రవివర్మ ఎవరైతే ఉన్నారు అతను ఒక ఫేమస్ పెయింటర్ దీంట్లో ఎఫ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కాన్సోనెంట్ అది దాని శబ్దమే పలుకుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది ఏ రవివర్మ వాజ్ ఏ ఫేమస్ పెయింటర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డాష్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక అంతర్జాతీయ భాష సో ఈ ఇంటర్నేషనల్లో ఐ అనేది ఏదైతే ఉందో అదేంటిది ఓవెల్ ఐ అనేది మనకి ఒక ఓవెల్ అనమాట ఐ అనేది మనకు ఒక ఓవెల్ సో అది దాని సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ ఐ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఓకే అది ఒక ఓవెల్ కాబట్టి అది పలికే ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ సౌండ్ కూడా ఓవెల్ సౌండే పలుకుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్ ఏఎన్ యాన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ దాన్ని ఉపయోగించాలి ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఏఎన్ యాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఆర్టికల్ యాన్ ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత థర్డ్ వన్ డాష్ సన్ ఈజ్ డాష్ స్టార్ సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రపంచంలో ఒకటే ఒకటి ఉంటే అలాంటి వాటికి ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ టిహెచ్ ద ఉపయోగించాలి కాబట్టి ఇక్కడ ద సన్ ద సన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అక్షరం ఎస్ ఉంది కదా ఇది ఒక కాన్సోనెంట్ దాని శబ్దమే పలుకుతుంది కాబట్టి ఏ ద సన్ ఈజ్ ఏ స్టార్ ద సన్ ఈజ్ ఏ స్టార్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఫోర్త్ వన్ డాష్ ఎర్త్ మూవ్స్ రౌండ్ డాష్ ద సన్ డాష్ సన్ సో ఎర్త్ అనేది కూడా మనకి ఒకటే ఒకటి ఉంది కాబట్టి దీని ముందు కూడా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ టిహెచ్ ద ఏదైతే ఉందో అది వాడతాం మనం ద ఎర్త్ మూవ్స్ భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరి చుట్టూ రౌండ్ సన్ కూడా మనకి ఒకటే ఒకటి ఉంది కాబట్టి ద సన్ సన్ కూడా ఒకటే ఉంది కాబట్టి ద సన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ హీఈస్ డాష్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ రోబోటిక్స్ అతను రోబోటిక్స్లో ఎక్స్పర్ట్ అంట నిపుణుడు సో ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఏంటిది ఓవెల్ కదా అట్లాగే అది దాని శబ్దమే పలుకుతుంది ఎక్స్పర్ట్ ఈ ఈ దాని శబ్దమే పలుకుతుంది కాబట్టి మనం దీని ముందు ఏఎన్ యాన్ ఉపయోగించాలి దీని ముందు ఏఎన్ యాన్ ఉపయోగిస్తే అది మనకి సరిపోతుంది ఈజ్ ఈజ్ యాన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ రోబోటిక్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ డాష్ ఇష్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇట్ ఈస్ డాష్ ఇష్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ సో ఇక్కడ ఇష్యూలో ఫస్ట్ అక్షరం ఏదైతే ఉందో ఐ ఇది కూడా మనకి ఒక ఓవెల్ ఇది కూడా మనకి ఒక ఓవెల్ అనమాట సో అది దాని శబ్దమే పలుకుతుంది ఐ కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ యాన్ ఇట్ ఈస్ యాన్ ఇష్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇక్కడ కూడా ఆర్టికల్ మనం ఏ అని యాన్ ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఐ లిజన్ టు డాష్ రేడియో ఎలాట్ ఐ లిజన్ టు డాష్ రేడియో ఎలాట్ రేడియో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ఇది బిఫోర్ ఏ నౌన్ వెన్ వీ మీన్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ అని చెప్పేసి ఒక నామవాచం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాము ఇక్కడ రేడియో గురించి కాబట్టి ఆర్టికల్ టిహెచ్ఇ ద ఐ లిజన్ టు ద రేడియో ఎలాట్ ఇక్కడ టిహెచ్ ఇద నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఐ మెట్ డాష్ లాయర్ ఎస్టర్డే డాష్ లాయర్ వాజ్ ఫేమస్ ఇన్ ద సిటీ ఇక్కడ లాయర్ అనే మాట మనకు రెండుసార్లు ఉపయోగించబడింది అనమాట లాయర్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో అది మనకి రెండుసార్లు ఉపయోగించబడింది ఎందుకని ఈ కామన్ నౌన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మెన్షన్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం రెండుసార్లు మెన్షన్ చేయబడింది కాబట్టి ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏమో మనకి ఐ మెట్ ఏ లాయర్ నేను ఒక లాయర్ని కలిసాను ఎప్పుడు ఎస్టర్డే నిన్న నేను కలిసినటువంటి ఆ లాయర్ ద లాయర్ మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చింది కాబట్టి 
ద లాయర్ వాజ్ ఫేమస్ ఇన్ ద సిటీ ఆ లాయరు సిటీలో చాలా ఫేమస్ కాబట్టి ఐ మెట్ ఏ లాయర్ ఎస్టర్ డే ద లాయర్ వాజ్ ఫేమస్ ఇన్ ద సిటీ ద లాయర్ వాజ్ ఫేమస్ ఇన్ ద సిటీ నెక్స్ట్ నైన్ నైన్త్ వన్ మై బ్రదర్ ఈజ్ లెర్నింగ్ టు ప్లే పియానో మై మై బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారు అతను లెర్నింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు టు ప్లే వాయించడము దేన్ని పియానో పియానే అనేది మనకి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా ఒక సంగీత సాధనము సో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ముందు మనం టీహెచ్ ద అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలని చెప్పుకున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ టీహెచ్ ద అనేది మనం ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ రఘు ఈజ్ డాష్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ అవర్ టీమ్ రఘు ఎవరైతే ఉన్నారు అతను బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ అవర్ టీమ్ ఆ టీంలో ద బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది రఘు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి బెస్ట్ అనేటటువంటి బెస్ట్ అనేటటువంటి సూపర్ లేటివ్ ఫామ్ ఉపయోగించబడింది కాబట్టి అలాంటి సూపర్ లేటివ్ ఫామ్ ఈఎస్టీ వచ్చినటువంటి సూపర్ లేటివ్ ఫామ్ ముందు మనం ఆర్టికల్ టీఎస్టి ద ఉపయోగించాలన్నమాట సో రఘు ఈజ్ ద బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ అవర్ టీమ్ సో ఈ విధంగా మనం ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టికల్ ఏ ఆర్టికల్ ఏ అని ఆర్టికల్ ది సో కాన్సోనెంట్స్ అంటే ఏఈ ఐఓయు కాకుండా రిమైనింగ్ ఇరవై ఒక అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటితో కనుక అంటే అవి వాటి శబ్దాలే కనుక పలికితే వాటి ముందు మనం ఆర్టికల్ ఏ ఉపయోగించాలి అట్లా కాకుండా ఓవెల్స్ ఏఈ ఐఓయు ఐదు అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఓవెల్ సౌండ్తో కనుక పదాల మొదలైతే వాటి ముందు ఏ అని నేను ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ టీహెచ్ఈ దా ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో మనం అన్ని చెప్పుకున్నాం సో స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి లిటిల్ హార్ట్స్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్కల్ వొకాబులరీ అట్ ద సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం టెక్స్ట్వల్ గ్రామర్ అనమాట సో ఈ వీడియోని కనుక మొదటిసారి ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీరు కనుక ఒకసారి లింక్ని షేర్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ మంది చూసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకో ఇంకా చాలా మంచి వీడియోలతో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్ బాయ్ స్టూడెంట్స్